coucou à tous et à toutes. Petite vidéo un petit peu différente en soft spoken. Euh, dans cette vidéo, je vais vous parler euh, de mes attentes pour cette nouvelle génération de machines euh, PS5 et Xbox Series. Euh, C'est vrai que maintenant elles sont sorties depuis euh, un bon mois maintenant mois et demi et euh, c'est vrai que j'ai l'impression depuis très longtemps maintenant qu'on est qu'on est souvent sur un faux débat que l'on de on, on, on devrait se concentrer sur d'autres aspects d'un jeu qui est je pense beaucoup plus important même si pour moi, c'était pendant très longtemps euh, euh, une de mes une, une priorité. Je parle de la résolution. Euh, on parle de résolution 4K, 60 ou 120 images secondes, voire même de 8K. Bon, euh, sur PC sans doute. Mais je pense que c'est pas le plus important euh, pour moi dans un jeu vidéo. Et je vais vous développer en fin de compte les. Euh, quatre euh, plus gros aspects euh, pour un jeu qui est pour moi euh, les plus euh, les plus euh, les plus importants alors comme je le disais euh, c'est vrai qu'on parle très souvent de, de résolution euh, 4k 8k 30 60 et même 120 images secondes je sais pas si c'est vraiment une, une Une obligation. Alors certes, il faut vivre avec son temps, donc la résolution augmente également avec le temps. Euh, et je pense que euh, on devrait se vraiment, on devrait se concentrer sur une intelligence artificielle beaucoup plus développée, euh, beaucoup plus crédible, beaucoup plus détaillée dans les jeux vidéo, car je trouve que c'est euh, euh, l'un des points les le plus mis de côté en fin de compte je trouve que très souvent trop souvent euh, les jeux ont euh, malheureusement une intelligence artificielle très basique c'est très sommaire c'est parfois passable même et euh, je pense que ça peut vraiment nuire et ça peut nuire réellement à l'immersion dans un jeu euh, tout simplement parce que c'est une un asset d'un jeu qu'on met de côté souvent on, on doit sans, sans doute mettre d'autres priorités et puis ça on le je pense qu'on doit s'en occuper vraiment à la fin je pense que ça devrait vraiment changer euh, on parle aussi souvent de niveau de difficulté facile normal difficile très difficile mais on se rend compte, en fin de compte, quand on fait un jeu en, en difficile, que l'intelligence artificielle des PNJ n'est pas forcément euh, améliorée. Elle n'est pas forcément euh, plus précise ou plus ciselée. Non, on a l'impression que c'est quelque chose d'identique, quel que soit le, le niveau de, de difficulté. La seule chose qui vous fait croire vraiment que vous êtes dans un mode de difficulté plus difficile, c'est tout simplement que bah, vous avez peut-être moins de munitions, ou euh, moins de santé, ou vous mourrez avec une balle, par exemple. Euh, je pense que si on veut vraiment rendre un jeu crédible, je pense que ça passe vraiment par là. Et là, je pense qu'il y aurait une notion après de difficulté, elle se fera d'elle-même. Parce que si vous avez des, en face de vous des personnes qui sont réalistes dans leurs décisions, dans leurs actes, forcément, le jeu sera, a fortiori, plus difficile. Euh, bien à vous de faire attention et de prendre les bonnes décisions aussi. Et ça... Ça, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a vraiment très peu de jeux 
de tête où l'intelligence artificielle est quand même bien travaillée. Sans forcément être un truc grandiose, mais il y a peu de jeux qui m'ont marqué avec ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que on doit, on doit toujours choisir, enfin les développeurs doivent toujours choisir entre tel et tel asset, euh, plus mettre en avant la durée de vie, ou la taille de la map, euh, ou le nombre d'armes, ou la résolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que c'est un, un peu un faux, un faux débat. Une... C'est un peu biaisé, en fin de compte, je pense, comme façon de, de voir les choses pour euh, les studios de développement. De vraiment, pour moi, ils devraient vraiment se concentrer sur, sur cet aspect-là. Je pense que ça apporterait vraiment une immersion plus forte. Une durée de vie forcément différente. Et une difficulté aussi différente. Je pense que c'est vraiment le point pour moi. Et depuis maintenant pas mal d'années, qui doit vraiment être mis en avant, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réfléchi. Et parallèlement à ça, euh, moi ce qui m'a le plus marqué, je dirais, dans la génération passée, sur les animations des personnages et les animations euh, euh, d'un personnage en, en, dans son intégralité, euh, quand c'est quand c'est très bien fait, c'est euh, très immersif. Moi, en fait, ce que je recherche, c'est vraiment l'immersion. Et donc, l'intelligence artificielle en fait partie. Et le deuxième aspect où je rebondis, ce sont les animations. Parce qu'un personnage qui a une animation crédible, doté d'une intelligence artificielle crédible, eh ben, euh, l'immersion sera d'autant plus réussie. Je ne parle pas forcément que pendant uniquement pendant des cutscenes bien précises où l'on voit les regards qui se croisent, certaines mimiques, mais je parle même au niveau gameplay global, dans son ensemble, avoir des personnes qui se déplacent de façon crédible, rationnelle, euh, intelligente, que ce soit en voiture, que ce soit en vélo, que ce soit en, à pied, bref, ou en cheval, euh, bref, euh, les animations, et je trouve qu'ils ont déjà fait un énorme travail sur ça. Euh, et j'espère que ça continuera. Car, moi, ce qui m'a le plus marqué, vraiment, dans la précédente génération, c'est ce vraiment ça. C'est... C'est quelque chose que on, on voit aussi rarement, même si je trouve que on le voit de plus en plus souvent. Le travail est, est on voit qu'il y a un plus gros travail qui se fait là-dessus. Et c'est bien parce que ça apporte quelque chose vraiment de, de fort et de concret dans un jeu vidéo, quel qu'il soit, hein, que ce soit un jeu solo ou pas, en couloir ou pas. Je pense que les animations des personnages sont très 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 importants, beaucoup plus importants que la résolution 4K, 8K, bref. C'est pour moi vraiment le deuxième plus gros aspect du jeu qui doit être vraiment développé là, de façon vraiment correcte dans les années à venir. Le troisième point, pour moi, qui est largement plus important, que la résolution, toujours, ce sont les éclairages. On a vu sur la génération précédente et même avant que certains jeux arrivaient bien à tirer leur épingle avec des éclairages euh, très crédibles, très corrects, très bien faits. Aussi, vous avez entendu, maintenant, dans les jeux vidéo, on a l'arrivée du ray tracing qui devrait euh, somme toute apporter quelque chose justement au niveau des éclairages euh, beaucoup plus sur PC certes je 
pense que sur console, on sera quand même euh, limité, un peu bridé par la technologie tout simplement des machines. Mais bon, qu'importe, je trouve que c'est quand même déjà bien que cette, euh, cette, euh, comment dire, cette technique arrive sur les consoles. Je pense que ça va vraiment, je pense que ça va vraiment apporter quelque chose. Et pour les éclairages, en plus, euh, quoi de plus réaliste que de voir tout simplement une image avec une qualité d'éclairage vraiment crédible. C'est-à-dire, on veut, le but c'est de s'approcher de la vision en fait, d'un œil humain. Donc on n'a pas besoin de monter en résolution, forcément, toujours vouloir chercher aller dans les retranchements les plus hauts, au dépend de tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus important une gestion d'éclairage très efficace. Et c'est vrai que le ray tracing peut vraiment apporter quelque chose. Parce que c'est du calcul en temps réel que justement les développeurs n'auront plus besoin de, de passer pendant des semaines, voire des mois, à faire tout un jeu, image par image, en faisant eux-mêmes cette gestion cette gestion d'éclairage et là franchement j'espère vraiment voir quelque chose de, de grandiose même si évidemment on sera un peu bridé par ce retracing sur console mais qu'importe je pense que c'est vraiment le troisième aspect le plus important et euh, le, le dernier aspect pour moi je pense, c'est la durée de vie. C'est pour moi la durée de vie, c'est... Je le mets en dernier parce que... Je dis franchement, plus le temps passe, et plus je... C'est pas que j'ai pas forcément plus le temps comme avant, et je crois que ça m'attire moins. Les jeux, vous avez une campagne qui peut durer 100 heures. J'aimerais évidemment vivre une histoire très intense sur 100 heures. C'est beaucoup plus jouissif ou enrichissant plutôt que de vivre quelque chose de grandiose qui ne dure que 20 heures. Pour moi en tout cas. Mais... C'est pas c'est quand même difficile de rester en fait et de rester dans le moule parce que évidemment jouer 100 heures euh, même si vous jouez 5 6 heures par jour vous vous doutez bien que on peut le fait de jouer d'arrêter de jouer de rejouer d'arrêter de jouer pour moi c'est assez compliqué c'est ce côté là en fait qui m'embête et c'est vrai que si tu joues à un jeu qui dure une trentaine d'heures, qui est très intense également, tu seras moins déconnecté en fait du jeu parce que si tu fais des sessions de 6-7 heures, tu arriveras à le finir beaucoup plus vite. Donc l'expérience est beaucoup plus courte, mais je trouve que pour moi, elle, ça me, elle me correspond mieux. En fait, là où je veux en venir, c'est que je pense que la durée de vie... Je ne dis pas qu'elle doit être raccourcie. Mais c'est vrai que souvent, c'est l'une des choses qu'on regarde. On dit « Ah ouais, il n'y a que 20 heures de, de jeu. Oh, » Moi, je suis déçu. Mais je pense que il faut surtout se demander qu'est-ce qu'on veut en fin de compte. Est-ce qu'on veut une histoire sur une centaine d'heures qui sera peut-être moins intéressante ou l'histoire va peut-être... Euh, plus être euh, dissoute, l'histoire principale risque d'être un peu plus dissoute ou infusée de manière différente dans, pendant toute la durée de vie du jeu, ou on, veut, on préfère jouer à quelque chose euh, qui se termine plus rapidement, mais euh, où on est, justement, on est moins euh, sorti en fait, de cette histoire-là, parce que justement l'histoire est plus courte. Moi, je préfère, en fin de compte, ce, 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 ce deuxième aspect. Et si maintenant, on, la durée de vie se situe à peu près entre une trentaine d'heures, 
je dirais c'est que c'est bien parce que c'est ça que je veux. Après, je veux. C'est toujours un peu le problème, c'est que si ça dure une trentaine d'heures et puis tout qu'on fait, hein, c'est pas génial. Bah, tant pis, ça aurait pas été génial. Est-ce que ça aurait été, ça aurait été plus génial si ça aurait duré 50, 60 ou 100 Ça, on peut pas savoir. Mais c'est vrai que je préférerais vivre une histoire un peu plus courte et une bonne histoire qu'une histoire, même si elle est très bonne, mais trop longue. Tu vois Je pense que c'est plus quelque chose de personnel, en fin de compte, sur la durée de vie. Je pense que c'est plus quelque chose qui est propre à chacun. Bon, par rapport à ce que je vous ai dit avant, l'intelligence artificielle, les animations, les éclairages, euh, c'est aussi propre à chacun, mais c'est vraiment, en fait, c'est ce qui, c'est vraiment, les, ce sont les, ces trois éléments-là, à part la, à part la durée de vie, ce sont trois éléments, je pense, qui sont très importants parce qu'ils façonnent vraiment un jeu vidéo dans son ensemble. Certes, le gameplay est aussi important, très important même. Mais je trouve qu'il l'est moins que ces trois aspects que je vous ai cités et la durée de vie. Je ne sais pas comment vous voyez la chose, donc n'hésitez pas à, à me laisser euh, votre vision et vos attentes. Euh, ce sera intéressant pour moi de, de pouvoir euh, voir si euh, vous, pour vous, c'est carrément autre chose. Hein. C est, c est, c est, ça va être sympathique de vous lire. Donc n'hésitez pas à me, à me dire. Et je voulais finir cette dernière vidéo euh, pour vous souhaiter de bonnes fêtes, euh, une bonne année 2021, en, en espérant que elle soit un peu mieux que l'année 2020. Je pense que on est sans doute reparti pour la même année de merde. Je parle du Covid, hein, bien sûr. Euh, je voilà je, je pense que ça va être très compliqué euh, à cause de cette épidémie mais bon fêtez bien et euh, moi je vous retrouverai euh, l'année prochaine pour une autre euh, une autre vidéo euh, euh, je l'ai des encore deux en, en stock et euh, je suis un peu à court d'idées en ce moment. Là. Je ne sais pas trop quoi vous, quoi vous montrer. Euh, mais ne vous inquiétez pas, il y, aura, il y aura de toute façon du contenu. Voilà, je voulais faire encore une petite aparté sur ça. Euh, N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Twitter. Parce que souvent, je fais des photos ou des euh, commentaires tout simplement par rapport à ma chaîne en avant-première. Donc bah, c'est un peu les coulisses de la chaîne, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans, dans mes vidéos. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo assez différente, avec un cadre euh, différent, en soft spoken. C'est pas mes vidéos forcément que je préfère, comme ça, euh, me montrer à l'image. Bon, ceux qui me suivent, vous le savez. Puis le soft spoken, c'est quelque chose vraiment... Que je préfère chuchoter mais c'est vrai que quand je suis en face de vous euh, si je suis un peu trop loin je préfère parfois être en soft spoken donc voilà la future génération qui j'espère de console s'annonce prometteuse euh, va falloir attendre quelques mois pour que on voit un peu des nouveaux titres se montrer montrer leur bout de leur nez Peut-être montrer aussi, en tout cas, ceux qu'on nous a présentés il y a quelques semaines. Euh, voir un peu, plus, un peu plus de choses de, de concret. Hein. Donc, euh, bah, j'ai hâte, comme, bah, comme à chaque fois, de toute façon. Hein. J'ai hâte de voir euh, ce que les mois et années euh, nous réservent. Euh, cette année, je ne fais pas de vidéo euh, sur les jeux auxquels j'ai joué. Euh, exceptionnellement. Euh, j'ai pas joué à beaucoup de jeux euh, cette année. 
Donc, euh, je ne vois pas trop l'utilité d'en faire en fin de compte. Je vous ferai une autre vidéo de ce style-là, comme ça, face caméra, sans doute dans quelques semaines, sur un autre thème. Je vous dirai, je vous dirai pas lequel pour le moment. Euh, voilà. Euh, je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Et euh, jouez bien. Faites, faites aussi des pauses, ça ne l'oubliez pas, c'est important. Faites des pauses comme mon chat. Hum Il a tendance à faire des pauses, mais un peu trop longues. Allez, ciao, ciao.